嗨，大家好，我是冉冉，然后今天给大家分享一下这个我高中时期被别人当这个绿茶婊，然后被一堆同学排挤的日子。我先说一下当时被排挤成什么样吧，就是我举两个例子，一个是就是我当时是想竞选学生会的一个部长，然后我们学校这些东西呢搞得比较的正式，就是我要在前面演讲，底下要有那种大众的民主投票，底下有多少个人呢？整个高一的所有人，整个高二的所有人，他们都在台底下听我演讲。然后我演讲完才知道，听别人说的，说他们干个什么呢？就是有几个班的女生格外讨厌我，然后他们呢就互相传告别的班说不要投那个小冉，我就不说我真名了，就是不要投他。然后他们还写纸条，就是写说不要投这个人，然后传给高一，因为当时高一是刚升上来的，没有人认识我们，然后就是投传给他们嘛，说不要投我这个人。我知道的时候。我当时性格比较敏感，然后我我就挺挺很很难受吧。还有一个例子是我的行为，就是因为我太害怕别的班的同学了。就是，这是我们班，这是其他几个班，这是卫生间。我从来不敢从他们班经过，我都是从这儿出门，然后跑到另外一个老师的那个楼，就是教室楼，然后去爬几层上厕所，然后再回到我们这边这个教室，就是怕成这个样子。三年过去了，三年过去了，我现在大二，啊、哦，那不是三年，四五年过去了，我现在大二，就是现在如果让别人评价我的话，他们会评价我是一个这个什么乐观、幽默、很成熟的大姐姐，所以就是说，呃，他们完全想象不到四五年前我是一个。就是一个很多同学觉得我这人特别奇怪，然后觉得我很装，然后觉得我是绿茶婊的这么一个人。今天我就想分享一下这一段过去啊。首先我要说的是，没错，他们没说错，当初的我的行为在外人看来就是绿茶婊，就是，但是这为什么呢？我为什么是那样的呢？都要从我的经历讲起。我爸爸是个大男子主义，有一些躁狂的人，就是感觉他。有时候躁狂的精神不太正常，就是骂人啊、打人啊、摔东西啊，特别严重。然后我妈妈相反，她是一个非常谦谦卑、非常自卑，然后在家里没有什么地位的一个全职主妇。<咳>我爸经常不把我妈当人看，然后我妈妈她又没什么能力。所以他跟外界基本上没什么联系，就是整个人有一种与世隔绝的感觉。我爸爸呢，他就是每天很晚下班回家，所以在我的心中呢，我就是认为说，从小就是潜移默化的觉得说，只有我们这些小朋友啊、初中生啊才有朋友。等到成年之后，人自然而然的就没有朋友了。等长大之后呢，人呢就只有爱情，只只跟自己的家有关了，没有任何的社交生活了。所以不知不觉中，我把我的生活。和我要找到一个最合适的、能让我幸福的、能让我以后有可能幸福的男生，这个事情就是说绑定在了一起了。然后等我升到高初中了之后，我当时我在北京的郊区，北京的郊区就是教育质量不太好嘛。然后这个学校风气非常的差，呃，我不说它风气别的地方，就是比如说他们有什么打人啊、斗殴啊、老师不好好上课啊，这些先不重要。我们先说跟我今天这个故事有关的。<咳>我们学校的操场啊，就是这个选妃场，什么意思呢？就是我们低年级的女生穿着校服，脸上化着妆，然后穿着那种紧身裤，然后到操场上走来走去。然后就是高年级的男生，就像选妃一样，说看哪个学女孩子好看呀，就过去要 QQ。在这种风气下，就是我也开始就是打扮自己了，然后被高年级男生追求的时候呢，有一点虚荣感在心里嘛。然后，但我知道我不要找这样的男朋友，我就心里一直觉得我必须找一个足够合适的，让我未来幸福的，我才可能有幸福的未来的生活。因为我就是觉得未来的生活只有另一半，只有自己的家，没有朋友啊，没有社交啊，没有亲情啊，没有友没有友情啊，我觉得这些都都没有。同时呢，初中生活给我最大的感受就是，我当时大概十四五岁嘛，对于这么一个孩子，就是树立世界观和价值观的时候，我是发现了，觉得在我的印象中，男生就是只看脸的，女生就是要打扮漂亮的，然后没有人会因为我的性格而跟我做朋友，我必须要做一个就是会说俏皮话的，了解潮流的，说一些网络用语的，大家喜欢这样的人，我要做这样的人，就是我是这样子升入高中的。因为我成成绩好嘛，我考到了我们北京市三三育最好的高中之一，然后叫北京四中，大家可以搜一搜，它在市中心嘛，然后
他的初中部就是有很多上层人士的孩子那样，就是总之我的观点就是 point 是这所学校的学生，他们大部分都是受过非常良好的高等教育的，然后他们就是有着比较正的三观，然后有青少年该有的青春的样子，然后也很有正义感。但是因为年纪不够大，他们又不够足够的成熟，就是他们只是他们就是一群非常单纯、青春，然后受过教育的那么一些孩子，所以这就导致他们没有人能试图真正的了解我，他们只能看到一些表象，就是看到我在那儿讨好男生啊，然后就是那只能看到我比较好看嘛，然后男生主动认识我的时候呢，我会类似于吊着人家，就是我不拒绝，但我也不同意。<笑>然后就是我不知道别人可能会喜欢我的性格，所以我从来不表现我自己的性格，我从来不说我的看法。然后和别人聊天的时候呢，我就总是莫名其妙让别让别人聊不下去了，因为我不说我的观点，而且我只附和别人，就是别人会觉得跟我聊天没有意思。啊。然后我们初中的老师都是比较市侩的嘛，所以我跟高中老师说话也带着初中说话那股人情世故的味道。然后就所以就用老师偷偷跟别的学生说过，说我觉得我这个孩子没有高中生该有的纯粹，就是他觉得我这个人有点<笑>有点心机吧。然后当时学校那个那个时候高中不就是流行买一些很潮的牌子跟很潮的鞋嘛，然后他们会说网络的段子嘛。我就非常机械的，像学习一样，我去去学不同的牌子叫什么，不同的牌子都多少钱，然后那些潮牌，包括那些潮鞋有什么款式啊，哪些款式最流行啊。然后我当时还每天抽出三十分钟，因为我自己对抖音东西其实没那么感兴趣，但是我知道我的同学们看，我知道很多网络用在那上面，我每天抽三十分钟看抖音，抽部分时间看 B 站，就是刷，然后来去了解我的同龄人可能喜欢聊什么，然后拿这些跟他们去聊。但因为我真心不，我心里不喜欢这些东西，我跟你聊不到点儿上，就是人家只会觉得我很奇怪，觉得我没没话找话，你知道吗？然后再加上啊，再加上初中我不是在郊区嘛，我得考全区前几名才能去那么好的学校。这就导致，因为初中中考的知识它有点机械嘛，就是你得不停的刷题才行，就是不只是你会啊，你还不停刷题，所以导致我的学习观也很畸形。当我高中我还没有改掉这个学习观的时候，我每天就是不停的把时间填在学习上。所以我刚刚才说我抽三十分钟看什么，三十分钟看什么，因为每天我都有时间的计划表列得很满。然后我当时学习是什么程度？就是我刷牙的时候要背单词，然后吃饭的时候呢要看一些那种英语的报纸。我是这么学习的。那你们想想，我的同学怎么看我？我同学都疯了，说这人有病吧？然后肯定会觉得这人装什么呀？吃饭还学？那他肯定这么觉得呀，对吧？很正很正常。啊。然后同学就觉得我更奇怪了嘛。再加上我整个人在我家长大，就是我妈很卑微嘛，我爸很那什么，就是会让我觉得女人她不该太张扬。所以当我的女女女生同学们，她们跟男生就是非常自然大方的一起打打篮球啊、踢足球啊、打羽毛球的时候，我我不敢做这些，我总觉得我做这些别人会觉得我太张扬了。我就很扭捏，包括做广播体操的时候，我也不敢动作做的太标准，太幅度太大。那那那同学怎么觉得我？同学不就觉得我装吗？对吧？那女生同学就这么觉得呀？因为什么？因为他们都是受过良良良好教育的人，他们想象不到为什么会有人这样，他们只能觉得这个人有问题，他们不会想说他是不是过去怎么怎么样。这个也是让我就是很难过的地方，你们知道吗？就是在那三那几年，我被欺负的很厉害，我被欺负到连连教训我，就是我从来不敢把手从袖子里拿出来，然后或者没有插兜里，然后我永远都是这么低着头，然后把那个连帽衫的帽子戴上走路，就是我被欺负成了这个样子。但是，我又没法怪那些欺负我的同学，因为我清清楚楚的知道，他们就是一帮很单纯很好的孩子。如果我用现在性格去认识他们的话，他们也会把我当好朋友，我们可以玩的非常好。他们都是那种长大之后会在社会上做那种很有价值、很有正义感的那种人，但也就是他们，我也就是被他们欺负成了这样。这个事情让我非常的难过，就是让我觉得说，就是让我觉得说我这样的人好可怜。就像是社会上很多那种说什么可可恨之人，应该说可怜之人必有可恨之处，但是可恨之人也必有可怜之处。就我就是觉得。我真的控制不了我是怎么长大的，这些错误的观念在我脑子中会形成，所以其实很多都是这样，在高中或者初中被欺负的人，他们往往很多人就是认知上存在很多偏差，但是同学们又没有能力了解他的时候，他就会因为是异类而格格不入的被大家欺负，那这个时候施暴者是有错的。
，但是，但是就是说这个事情就像个悖论一样，然后反正我就蛮难过的嘛。反正总之说完刚刚那些性格嘛，你们很容易的明白为什么女生不喜欢我。你想隔壁班有一个挺好看的女生，这个女生平时啊就是整天搁那装学习。然后呢，勾搭男的，讨好男的，然后对女的呢，就是态度也没那么好。我其实不是对女生态度不好，我就是不是太会跟他们聊天然后再加上这样，因为我有好看，很多男生喜欢我。但女生自首先女生自然因为这件事就不怎么喜欢我了。再来谈男生，男生后来也发现我这个人好像不是那么真诚的跟他们做朋友。对啊，我当时是不知道我要真诚跟别人做朋友的。我觉得我真诚，我我我说我自己的性格的话，别人不会喜欢我。我所以，我跟别人说话一直都带着虚伪。那男生们也发现了，说我这个人不同意也不拒绝，还虚伪。男生也不跟我玩了呀，男生觉得这不就是典型的绿茶婊吗？所以之后呢，就变成了同年级的男生和女生，都都对我不太不太不太这个这个喜欢嘛，然后见面也没人跟我打招呼，我就这样嘛，我一直处于一个非常害怕的状态，然后度过了高一高二两年。高一高二两年之后呢，我跟我前面的视频看的人也知道，高二。结束的时候发生了让我感觉我再也活不下去的事情了，就是我刚刚讲的，只是在学校被欺负，这是我痛苦生活的一个副线。主线生活呢，是我之前讲的那个恋爱的故事。但是呢，因为当事人刷到我视频了，当事人说啊，别发别发，然后我就不能给大家讲主线了。主线才是真正的，就是他有又曲折又又悲剧又搞笑又诙谐，反正是一个非常狗血的故事。反正就是因为在这个恋爱中发生了一些事情，我再也活不下去了，觉得我就只能休学了。同时休学这一年呢，我下定决心，我不，我要把，我要把我在，就是在对对这个世界认识的有问题的地方，我全部都要改掉。我想把我这些偏差全都改掉，我不想再被男生和女生这么认可和对待了。然后这个事情换了我。其实花我很多年时间，休学之后的那一年是最大的突破，但是这些认知偏差还得靠后来一点一点消除。直到我现在四五年过去了，我也不敢说我的认知已经足够的正常了，但是我现在起码就是，嗯，已经过的是让很多人觉得是一个很会社交的状态。嗯，然后之后那一年我是怎么修正自己的呀？然后后来我的生活啊，下个视频再讲啊。然后我给你们展示个东西，我真我真无语啊！就是我这两天每天醒来，我都会发现我身上多了点淤青。我给你们展示一下，这能看到吗？这块儿，这块儿，这块儿，这块儿，然后这块儿，就是还有这块儿，就是到处都是青的。然后我就我就在想怎么回事啊？怎么回事啊？然后我就上网搜了搜，发现那个。那个这是凝血功能有问题，然后我一搜怎么会凝血功能有问题啊？然后他告诉我就是有好几种嘛，其中一种就是吃抑郁的抗抑郁的药会，然后我一看啊，这不就是我吃的药吗？所以我整个人好崩溃啊！每天早就是现在已经到什么程度了？因为现在腿上都是青的嘛，我睡觉的时候无论哪个姿势都会硌到一部分，都会疼。我昨天睡觉的时候想了各种办法，我说侧着躺、平着躺，那边侧着躺啊都疼，气死我！嗯，但也还好吧。拜拜，大家。